मुंबई समुद्र उच उच लाटा उसल दुपारी एक वजह सुमार समुद्र चार पूर्णांक शहव मीटर उंची लाटा उसल लाटा आनंद घे वीकेंड साजरा करना हाउसी मुंबईकर मरीन लाइन्स वरली सीफेस आ गेट ऑफ इंडिया इधर गर्दी के पहाय मिला मुंबई पुढ़ चार दिवस धोक्या कालावधि समुद्रा मोटी भर्ती आन समुद्र शनिवार चार पूर्णांक शव रविवार चार पूर्णांक सत्त्याण्व सोमवार चार पूर्णांक एक मंगलवार चार पूर्णांक सत्तर मीटर उंची लाटा उसल दरमियान रविवार मुंबई थाने और पालघर में अतिवृष्टि का इशारा हवान खाया ने दिला एकीक समुद्रा उधाण आता शेकड़ो टन कचरा ही मुंबईत समुद्र किनारा जमा जाए अपन वर्षभर समुद्रा कचरा टाकत आतो समुद्र टाकल जा रहा प्लैस्टिक इतर जागतिक समस्या जाए सागरी जीवसृष्टि का धोका उत्पन्न अपन समुद्रा प्रदूषण करण का थाम मुंबई के किनाया हा कचरा मजे अपने कृत्यां का परिणाम है मुंबईत महत्वा प्रेक्षणीय स्थलपैकी एक मजे मरीन लाइन मुंबई का नेकलेस खरतर पर्यटक गड़ताईत परंतु का ही अति उत्साही पर्यटक या नेकलेस की दुरावस्था जी फेसलना लाटा अंगा जाने पर्यटक पूरे सरसावत मात्र यह लटांसोबत मोटा प्रमाण में समुद्र कचरा देखी पर्यटक झेलावा लगते समुद्र उंच लाटा उसलता मरीन लाइन्स पर मोटा प्रमाण में कचरा पहाय मिला कोकण सद्या समुद्र हाईटाइट सुरू है समुद्र आ भर्ती मलवण तालुक्यात तोंडवली मदलीवाड़ी तलाशीला किनारा समुद्र गिणकृत करता है किनारपट्टी पर सुरू की मोटी मोटी झड़ समुद्र कोसलते हैं कई ठिका पंचवीस मीटर तो कई ठिका चाड़ीस मीटरपर्यंत समुद्र आत घुसन वस्ती का धोका निर्माण है संरक्षक बंधारा बधाने का आश्वासन दिल जता मात्र प्रत्यक्ष उतरत नसान ग्रामस्थान संताप व्यक्त किया तो दुसरीक पर्यटक की मात्र मोटा प्रमाण तिथ गर्दी होती वसईत अतिवृष्टि अनेक सोसायटिया पानखा ग सोसायटी कमरे इतक पानी साचान तलमजला लोक जनजीवन विस्कित जाए मात्र पाउस थाम चार दिवस उलटले तरी सोसायटी पानी का ही जान नहीं है यह पानी साचले कचरिया दुर्गंधी हो लगी है गटर पानी पिना पानी टाकीत गेल वसईल डीजीनगर सोसायटी ही परिस्थिति है यह सोसायटी एकूण बारह इमारती है कोलहापुर जिहत मुसलधार पाउस अद्याप सुरू है तो नद्या पानी पता झपाटन वढ़ होते पंचगंगा नदी पानी पता ही सका दह वजता अड़तीस फूट चार इंच इतक होती आता ही पानी पता अड़तीस फूट आठ इंच जाऊन पोचली है जिहल बसष्ठ बंधारे पानी गेले पांच राज्य मार्ग तो अठारह जिमार्ग पु बंद तो दुसरीक कृष्णा नदी का पानी पता ही मोटी वढ़ जाए नृसिंहवाड़ी इतने दत्त मंदिरा पानी गेल आज ही मंदिर अर्ध अधिक पानी खाली गए हिरवागार पर्वतरंगा दाट धुक पावस सरी अंगा रोमांच आना थंडगार वारा दौनशे फुटा फेसलना फेसलना धबधबा ही दृश्य पाया जो मनाला आनंद मिलत तो वेगड़ा ही दृश्य है कोलहापुर जिह्ल सोनुर्ले गावज रानधन धबधब्या सोनुर्ले गावापस साधारण तीन किलोमीटर किलोमीटर हा धबधबा स्थानीय गांवकर सोड़न कुणा ही नजरेस पड़ला नहीं मात्र जी मीडियान पैयांदाज हा धबधबा जगासमोर आला सांगली जिहल शिरा तालुक्य जोरदार पाउस सुरू है वारणा धरण सत्यात्तर टक्के भरले चांदोली परिसर में जोरदार पाउस सुरू है वारणा नदी का पानी पतात मोटी वढ़ शिरा तालुक्याल काके मंगले पुल पानी खाली गेला है अनेक गावी संपर्क तुटला मांगरले सावड़े बंदार आ कोकरूड रेठरे यापुर ओढ़ावर पुल सुधा पानी खाली गेला है नदीकाठ का शेत पानी शिरल महावल तालुक्यास उद्योगनगरी पिंपरी चिंसव शहराला पानीपुरठा करना पवना धरण त्रेपन्न पूर्णांक सत्तावन टक्के साठा है तो मावड़ी वड़ीवे धरण त्रहत्तर पूर्णांक एक टक्के आंध्रा धरण एकोणसत्तर पूर्णांक चौतीस टक्के कासारसाई धरण अठेच पूर्णांक एक टक्के साठा जा पिना पानी का प्रश्न मिटला है गैल आठवड़ाभरापासन मवल परिसर पावस जोर कायम है मगिल चौवीस तासंत पवना धरण परिसर में पंच मिलीमीटर लोनावा शहर में एकशे साठ मिलीमीटर पावस की नोंद है पावस सततधारे मवल भाग इंद्रायणी आंध्रा पवना या नद्या दुथड़ी भरन वहू लगे ये चौबीस तासंत मुंबईस ठाने पालघर और रायगढ़ जिहतर अतिवृष्टि का इशारा देता है पश्चिम बंगाल वायव्यक कमी दाबाच क्षेत्र निर्माण जाएबर गुजरात वर आने चक्रीय वातस्थिति और रायपुर जवर की चक्रीय वातस्थिति कायम है तो रविवार पास पावस की तीव्रता वाढ़ने की शक्यता अल्लाह प्रादेशिक हवान विभाग के उप महासंचालक कृष्णानंद होलसाईकर स्पष्ट किया मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर खासगी बस उलटी उन भीषण अपघा भातण जवर ही दुर्घटना घी है बस में एक प्रवासी होते जैसे पंद्रह जन जख्मी जाए जख्मींपैकी सहा जन की प्रकृति गंभीर है नौ जन किरकोल जख्मा जा जख्मी एमजीएम रुग्णाल हलव बस मदल सगे प्रवासी चेंबूर टिड़कनगर मदल एक सोसायटी रहीवासी है वर्षा सहली सा मुंबई हूँ लोनावड़क जो होते ही दुर्घटना घटी
मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना अखेर मुंबईच्या रस्त्यावर पडलेले खड्डे दिसलेत आणि पावसात पाणी साचल्यानंतर त्यांना साक्षात्कार झालाय हे सगळं घडून आलंय महापौरांच्या खड्डे पाणी दौऱ्यात महापौरांनी मुंबईतील पश्चिम उपनगरातील द्रुतगती मार्गाला लागून असलेल्या सर्व्हिस रोडवरील खड्ड्यांची पाहणी केली खरं तर त्यांनी खड्डे रस्त्यांची पाहणी करणं अपेक्षित होतंच मात्र त्यांना राजकीय आरोप प्रत्यारोपांमध्येच अधिक रस असावा पालिकेची जबाबदारी असलेल्या रस्त्यावरील खड्डे दोन दिवसात बुजवले जातील असा दावा त्यांनी या दौऱ्यात केला उत्तर महाराष्ट्रासाठी भाग्यविधता ठरणाऱ्या मनमाड धुळे इंदूर रेल्वे मार्गाचं भूमिपूजन ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होणार असल्याची माहिती संरक्षण राज्यमंत्री डॉक्टर सुभाष भामरेंनी दिली या रेल्वे मार्गासाठी येणारा सहा कोटींचा खर्च जे एन माध्यमातून केला जाणार आहे लवकरच महाराष्ट्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार रेल्वे आणि शिपिंग मिनिस्ट्री यांच्यात एम होऊन या ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात साधारणत सुरुवात धुळे ते मनमाळ धुळे ते नरडाण्यापर्यंत पहिल्या फेजमध्ये करण्यात येईल रत्नागिरीतल्या मत्स्य महाविद्यालयाची प्रवेश प्रक्रिया अद्यापही सुरू झाली नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होत आहे मत्स्यशास्त्र ही पदवी व्यावसायिक पदवी असल्याचं मत केंद्र आणि राज्य सरकारचं म्हणणं आहे त्यामुळे याची प्रवेश प्रक्रिया महाराष्ट्र कृषी परिषदेमार्फत राबवली जाते मात्र मत्स्य विद्यालयाची प्रवेश प्रक्रिया सोडून इतर सर्व विषयांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली मात्र मत्स्य महाविद्यालयाच्या पदवी प्रवेशाची अधिसूचना काढण्यास कृषी मंत्रालयानं नकार दिल्यामुळे दापोली कोकण कृषी विद्यापीठांतर्गत मत्स्य महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येत नाही असं कृषी मंत्रालयाचं म्हणणं आहे कारण मत्स्यशास्त्र या विषयात प्रवेश देण्याचा आणि पदवी देण्याचे सर्व अधिकार नागपूरमधल्या माफसू विद्यापीठाला आहेत असं कायदा सांगतो त्यामुळे या कायद्यात बदल करण्यासाठी मंत्रालयात बैठक देखील घेण्यात आली होती त्यावेळी कायद्यात बदल केला जाईल असं सर्वानुमते ठरलं होतं मात्र आता पशुसंवर्धन विभागाने मात्र यात बदल करण्यास नकार दिल्यामुळे ही प्रवेश प्रक्रिया अद्याप सुरू झाली नाही औरंगाबादचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानं चक्क नापास विद्यार्थ्यांना पदव्यांचं वाटप केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय विद्यापीठाच्या बी सी ए अभ्यासक्रमात नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांची पदवी प्रमाणपत्र विद्यापीठानं महाविद्यालयांना पाठवली आहेत त्यात दोन नापास विद्यार्थ्यांना पदव्या बहाल करण्यात आल्या मालेगावच्या जुना आग्रा रोडवर हॉटेल निसर्गसमोर एका खासगी दवाखान्याच्या रुग्णवाहिकेनं अचानक पेट घेतला अग्निशमन दलाच्या दोन बांबांना आगीवर नियंत्रण मिळवल्यानं अनर्थ टळला मात्र या आगीत रुग्णवाहिका जळून खाक झाली सुदैवानं या आगीत जीवितहानी झाली नाही आगीचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे प्रहार संघटनेच्या बच्चू कडू यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात बळीराजा शेतकरी संघटनेशी हात मिळवणी केली बच्चू कडू आणि बळीराजा शेतकरी संघटनेचे संस्थापक पंजाबराव पाटील यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांची कराड इथं बैठक झाली या बैठकीत यापुढच्या काळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर एकत्र लढा उभारण्याचा निर्णय झाला लढा फक्त रस्त्यावरच न करता तो मतातही बदलला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं आमदार बच्चू कडू यांनी सांगितलं धुळ्यातील लेखिका प्रभा बैकर यांची आपण सार एक ही नाटिका बालभारतीनं पाठ्यपुस्तिकेत समाविष्ट केले मात्र बैकर यांची पूर्वपरवानगी न घेताच ही बाल नाटिका पुस्तकात समाविष्ट करण्यात आल्याचं समोर आले ही नाटिका पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट केल्याचा आनंद आहे मात्र परवानगी घेऊन ही नाटिका अभ्यासक्रमात समाविष्ट झाली असती तर अधिक आनंद झाला असता अशी प्रतिक्रिया बैकर यांनी दिली बालभारतीच्या परस्पर उद्योगाबाबत बैकर यांनी खंत व्यक्त केले तसंच या नाटिकेचं मानधन मिळावं अशी मागणी त्यांनी केली सुलभ भारती इयत्ता आठवीमध्ये माझी ही जी नाटिका घेतली गेलेली आहे त्याविषयीची मला पूर्वसूचना कुठलीही दिली गेली नाही आणि फक्त एक आमची भूमिका अशी आहे की ती नाटिका निवडली गेलेली आहे त्याबद्दल आनंद आहे ही बाब आमच्यासारख्या लेखकांसाठी निश्चित कौतुकास्पद आहे अभिमानास्पद आहे परंतु त्याची पूर्वपरवानगी घेतली जावी आणि त्याचं योग्य ते मानधन मिळावं एवढी अपेक्षा अहमदाबादमध्ये भगवान जगन्नाथांची रथयात्रेला सुरुवात झाली या यात्रेसाठी अहमदाबादमध्ये भाविकांनी मोठी गर्दी केली भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी मंगल आरती करत भगवान जगन्नाथांचं दर्शन घेतलं गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी हे सुद्धा यावेळी उपस्थित होते सकाळी दहा वाजल्यापासून या रथयात्रेला सुरुवात झाली रात्री उशिरापर्यंत ही यात्रा सुरू राहील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही रथयात्रेनिमित्त शुभेच्छा दिल्या भगवान जगन्नाथांचा आशीर्वाद सगळ्यांना मिळो असं साकडं मोदींनी ट्विटरच्या माध्यमातून घातलं अहमदाबादसह ओडिशातील पुरीमध्येही भगवान जगन्नाथ रथयात्रेचा उत्साह पाहायला मिळतोय सकाळी एकशे एक्केचाळीसव्या रथयात्रेला सुरुवात झाली आहे या रथयात्रेत भाविक मोठ्या संख्येनं सहभागी झालेत केवळ देशातीलच नाही तर जगभरातून भाविक या रथयात्रेत सहभागी झालेत नऊ दिवस हा उत्सव चालतो आज जी रथयात्रा आहे हम अवसर पर इस पावन अवसर पर हम यहाँ पे उपस्थित है ये भगवान का ही लीला है उनका ही ये दोरी है की हमको खींच के लाए हैं और हम इतना खुशी में गदगद है कि बोल ही नहीं सकते 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजपासून दोन दिवस उत्तर प्रदेश दौऱ्यावर आहेत आज ते पूर्वांचल एक्सप्रेस वेची पायाभरणी करतील पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हा सहा पदरी महाकाय प्रकल्प असेल ज्याद्वारे मोदी पूर्वांचल ते बुंदेलखंडापर्यंत विकास आराखडा मांडतील या दोन दिवसात मोदींच्या उत्तर प्रदेशात तीन सभा होणार आहेत ट्विटरनं भीषण स्वच्छता अभियान सुरू केलं या अंतर्गत ट्विटरकडून बनावट अकाउंट बंद करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे ट्विटरच्या या स्वच्छता अभियानामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवरील फॉलोअरची संख्या दोन लाखांनी घटली आहे मोदींच्या चार कोटी तेहतीस लाख फॉलोअर्समध्ये घट होऊन ती संख्या आता चार कोटी एकतीस लाख इतकी झाली ट्विटरच्या मोहिमेमुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अधिकृत ट्विटरवर फॉलोअरच्या संख्येतही घट झाली आहे ट्रम्प यांच्या चार कोटी ऐंशी लाख फॉलोअरपैकी सदतीस टक्के बनावट असल्याचं सांगण्यात येते काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या फॉलोअरची संख्या ही बारा हजार नऊशे चौऱ्याहत्तरनं कमी झाली शाहरुख खान आणि सलमान खान या दोन अभिनेत्यांचे ट्विटरवरील फॉलोअर देखील प्रत्येकी सुमारे तीन लाखांनी कमी झाल्याचं सांगण्यात आलं विवाह समारंभात होणाऱ्या खर्चाचा सर्व हिशोब वधू आणि वरपक्षांनी सरकारकडे द्यावा त्यासाठी केंद्र सरकारनं नवा कायदा करावा अशी महत्त्वपूर्ण सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं केली हुंड्या देण्याघेण्यासारख्या प्रकारांना यामुळे आळा बसेल तसंच हुंड्यासंदर्भात दाखल होणाऱ्या खोट्या तक्रारीही कमी होतील असं कोर्टानं म्हटलंय हुंड्यावरून होणारे पती पत्नीमधील वाद रोखण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल आणि न्यायमूर्ती एस अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे यावर कोर्टानं केंद्र सरकारला महत्वाच्या सूचना केल्या बाबरी मशीद आता एका नव्या वादात सापडले बाबरी मशीद ही सुन्नींची नव्हे तर शियांची असल्याचा दावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं केला त्यामुळे बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जमिनीच्या मिळकतीवर शियांचा हक्क असल्याचं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं म्हटलं रिलायन्स उद्योग समूहचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी हे आशियातील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती ठरलेत अलिबाबा ग्रुपचे संस्थापक जॅक मा यांना अंबानी यांनी मागे टाकलंय रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या समभागांची किंमत शुक्रवारच्या सत्रात विक्रमी स्तरावर पोहोचल्यानं मुकेश अंबानी सर्वाधिक श्रीमंत आशिया व्यक्तीच्या अग्रस्थानी पोहोचले जॅक मा यांच्याकडे चव्वेचाळीस अब्ज अमेरिकन डॉलर तर मुकेश अंबानी यांच्याकडे चव्वेचाळीस पूर्णांक तीन अब्ज अमेरिकन डॉलरची संपत्ती आहे आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून विविध सरकारी योजनातील लाभार्थींना होणाऱ्या थेट लाभ हस्तांतरणामुळे सरकारच्या तब्बल नव्वद हजार कोटींची बचत झाली आहे आधारचं नियमन करणाऱ्या यू आय डी आयचे अध्यक्ष जे सत्यनारायण यांनी एका कार्यक्रमात यासंदर्भात माहिती दिली आतापर्यंत एकशे एकवीस कोटी नागरिकांनी आधार कार्ड काढले तीन कोटी नागरिक आधारच्या माध्यमातून ई व्यवहार करतायत आधारसाठी संकलित करण्यात येणारी माहिती ही पूर्णपणे सुरक्षित आहे असे त्यांनी स्पष्ट केलं जगातील प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतातील एकोणनव्वद टक्के कर्मचारी तणावग्रस्त असल्याची माहिती पुढे आली आहे अमेरिका जर्मनी फ्रान्स चीन ब्राझील इंडोनेशिया या देशातील कर्मचाऱ्यांपेक्षा भारतातील एकोणनव्वद टक्के कर्मचारी तणावग्रस्त असल्याचं एका अहवालात समोर आलंय विमा क्षेत्रातील प्रमुख असलेल्या सिग्नाने हे यांनी सर्वेक्षण केलंय विशेष म्हणजे अठरा ते चौतीस वयोगटातील वर्ग सर्वाधिक तणाव खाली असल्याचं या अहवालात समोर आलंय मध्य प्रदेशमधील रस्त्यावर वाघाची स्वारी पाहायला मिळाली वाघोबा शिकार करून थेट रस्त्यावर अवतरले वाघोबांना पाहून यावेळी समोरून येणारी जीपही काही क्षणासाठी थांबली यानंतर रस्ता ओलांडत वाघ झाडाझुडपात गेला तिथंच त्यानं आपल्या सावजावर मनसोक्त ताव मारला वाघोबाचे हे दृश्य मध्य प्रदेशमधील पन्ना जिल्ह्यातील आहेत पाकिस्तानात बॉम्बस्फोट होऊन त्यापेक्षा अठ्ठावीस जणांचा मृत्यू झालाय पाकिस्तानात नवाब जादा सिराज रायसान यांनी निवडणुकीसंदर्भात एक रॅली काढली होती या रॅली दरम्यान हा स्फोट झाला आहे या स्फोटात बलुचिस्तान अवामी पार्टीचे उमेदवार नवाब जादा सिराज रायसान यांचाही मृत्यू झाला आहे ट्विटा या ठिकाणी हा स्फोट झाला आहे सिराज रायसानी यांची निवडणूक रॅली होती त्यावेळी अचानक स्फोट झाला या स्फोटात सिराज रायसान यांचा मृत्यू झाला त्यांचा भाऊ मीर यालाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आला तब्बल सहा तास छत्तीस मिनिटं चाललेल्या विंबलडनच्या उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेच्या केविन अँडरसननं अमेरिकेच्या जॉन इस्नरवर मात करत विंबलडनची अंतिम फेरी गाठली आठव्या मानांकित अँडरसननं नवव्या मानांकित इस्नरवर सात सहा सहा सात सहा सात सहा चार सव्वीस चोवीसनं मात केली तब्बल सत्त्याण्णव वर्षानंतर विंबलडनची अंतिम फेरी गाठणारा अँडरसन पहिला दक्षिण आफ्रिकी खेळाडू ठरलाय विंबलडनच्या इतिहासातील ही दुसऱ्या सर्वाधिक काळ चाललेली लढत ठरली आहे उपांत्यपूर्व फेरीत गतविजेत्या रॉजर फेटरला नमवणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेच्या अँडरसनला अमेरिकेच्या जॉन इन्सननी कडवी झुंज दिली विंबलडनमध्ये दुसऱ्या उपांत्य फेरीचा सामना नोवाक जोकोविच आणि राफाईल नादाल यांच्यामध्ये रंगलाय जोकोविच नादालवर पाच तीन तीन सहा सात सहानं आघाडी घेतली दरम्यान रात्री अकरा वाजता लढत थांबवण्यात आली आणि ती आज पुन्हा सुरू करण्यात आली अमेरिकेचे सेरेना विल्यम्स आणि जर्मनीचे अँजेलिक कर्बर यांच्यामध्ये विंबलडनच्या महिलांची एकेरीची अंतिम लढत आज रंगणार होते 
बाळ झाल्यानंतर टेनिस कोर्टवर परतलेल्या सेरेनानं विजयाचा धडाका कायम राखत विंबलडन स्पर्धेच्या अंतिम फेरी घेतली दोन वर्षांपूर्वी सेरेना आणि अँजेलिकमध्ये विंबलडनची अंतिम लढत रंगली होती त्या लढतीत सेरेनानं विजय साकारला होता सेरेनानं उपांत्य फेरी जर्मनीच्या ज्युलिया जॉर्जेसचा पराभव केला दोन ते आतापर्यंत तिनं सातत्यपूर्ण कामगिरी करत सलग विसाव्या विजयाची नोंद केली तर अँजेलिकनं उपांत्य फेरीत जेलेना ओस्टापेंकोवर विजय मिळवत अंतिम फेरी गाठली बेल्जियम आणि इंग्लंडमध्ये तिसऱ्या स्थानासाठी आता लढत होईल हे दोन्ही संघ उपांत्य फेरीत पराभूत झाले होते उपांत्य फेरीत बेल्जियमला फ्रान्सकडून तर इंग्लंडला क्रोएशियाकडून पराभव पत्करावा लागला आता हे दोन्ही संघ तिसऱ्या स्थानासाठी एकमेकांना टक्कर देतील बेल्जियमने विश्वचषकात पराभवशाली कामगिरी केली आहे सर्वाधिक गोल्स त्यांच्याच खात्यात जमा आहेत तर इंग्लंड हा माजी विजेता संघ आहे शनिवारी चौदा जुलै रोजी संध्याकाळी साडेसात वाजता म्हणजे आज संध्याकाळी साडेसात वाजता ही लढत रंगेल फुटबॉल विश्वचषकात कुरेशीचा फुटबॉलपटू लुका मॉड्रिकचं नाव आज घराघरात पोचलंय फ्रान्स विरुद्धच्या अंतिम सामन्यात त्याच्यावरच क्रोएशियन संघाची भिस्त असणार आहे त्यानं आपल्या संघाला पहिल्यांदा अंतिम फेरीत प्रवेश मिळून दिलं आणि मोलाची भूमिका बजावली युरोपियन लीगमध्ये टॉटेनहॅम कडून खेळताना त्यानं साऱ्या जगाचं लक्ष वेधलं नंतर रिअल माद्रिदकडून खेळताना त्यानं स्व स्पॅनिश लीग देखील गाजवली आणि त्यानंतर त्यानं क्रोएशियाला आपल्या धडाकेबाज कामगिरीनं फायनल देखील गाठून दिले त्यामुळेच लुका मॉड्रिकचा निर्वासित ते कुरेशियन संघाचा कर्णधार हा प्रवास निश्चितच प्रेरणादायी ठरलाय भारत आणि इंग्लंडमध्ये आज लॉर्ड स्टेडियमवर दुसरी एक दिवसीय लढत रंगणार आहे तीन एक दिवसीय सामन्याच्या मालिकेत पहिली लढत जिंकत भारतानं एक शून्य आघाडी घेतली त्यामुळे आजची लढत जिंकत मालिका जिंकण्याच्या इरात्यानं कोहली अँड कंपनी आज मैदानात उतरतील अभिनेता सलमान आणि रंबा ही जोडी जुडवा चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली रुपेरी पडद्यावरची ही सुपर हिट जोडी बंधन चित्रपटात देखील झळकली होती बऱ्याच वर्षांनी रंबा आणि सलमान ही जोडी दबंग टूरच्या निमित्तानं कॅनडात पाहायला मिळाली सलमानसोबत कतरीना जॅकलिन सोनाक्षी डेझी शहा देखील या टूरमध्ये सहभागी झाल्यात कॅनडातल्या टोरंटो इथं शेवटचा कार्यक्रम पार पडला या कार्यक्रमासाठी रंबा सहकुटुंब उपस्थित होते झी मराठीवरील ग्रहण ही मालिका आता शेवटाकडे आली आहे या आठवड्यातच ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप देईल त्यानंतर या मालिकेच्या जागी तितकीच उत्कंठावर्धक कथा असलेली बाजी ही नवीन मालिका येते सध्या चर्चेत असलेल्या आणि रंगभूमीवर प्रचंड गाजत असलेल्या रत्नाकर मतकरी लिखित अलबत्त्या गलबत या नाटकानं पंच्याहत्तर प्रयोगांचा टप्पा गाठला मे दोन हजार अठरामध्ये या नाटकाचं स नव्या संचातील प्रयोग सुरू झाले होते जी मराठीची प्रसुती असलेल्या या नाटकानं बाळगोपाळांसह सा सगळ्यांचीच मनं जिंकली आहेत बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खानची मुलगी सुहाना खानचा एक फोटो सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतो या फोटोत सुहानाचा गॅम्बलर्स अंदाज दिसतो या फोटोमध्ये तिनं प्लाझो आणि क्रॉप टॉप घातलाय सोशल मीडियावर सध्या सुहानाच्या याच फॅशन स्टाईलची चर्चा रंगते साजिद खान दिग्दर्शित हाऊसफुल चार या सिनेमाचं चित्रीकरण सुरू झालं आहे अक्षय कुमारनं सेटवरचा एक फोटो ट्विट करत सिनेमाच्या चित्रीकरण सुरू झाल्याची माहिती दिली आहे अक्षय बरोबर सिनेमात बॉबी देवल रितेश देशमुख कृती सॅनन पूजा हेगडे हे कलाकार आहेत पुढच्या वर्षी दिवाळीच्या मुहूर्तावर हा सिनेमा रसिकांच्या भेटी राहील अनिल शर्मा दिग्दर्शित गदर एक प्रेम कथा हा चित्रपट तुफान गाजला होता या सिनेमातील सनी देवल आणि अमिषा पटेल यांच्या केमिस्ट्रीची चांगली चर्चा झाली होती त्यानंतर ही जोडी तिसरी आख या सिनेमात एकत्र दिसली होती आता पुन्हा बारा वर्षानंतर ही जोडी भैयाजी सुपरहिट या सिनेमात एकत्र दिसणार आहेत या सिनेमाची प्रदर्शनाची तारीख जाहीर झाली एकोणीस ऑक्टोबरला हा सिनेमा रसिकांच्या भेटीला येतो